Dear friends, take your group discussion book. It's in the page number 120 to 121, business for yearning only. Is this, the, this is the topic here. Many people think that business is something to be done for making a loan. Do you agree or disagree with this statement? Gentlemen, what do you think? Is the businessman duty is only to make money or not? Is it only for money? Is he making? See, we are, who is the richest person in the world? It's considered to be Bill Gates and Buffett, isn't it? What's his name? Buffett. Buffett. Richest man in the world is Bill Gates. See, uh, he has contributed almost 80 percentage of total income for the charity works. Worldwide, he is doing, irrespective of whether the people are Americans or Westerners, he spends the money all around the world. Is the sole purpose of business is uh, making money alone? Does he? Huh? No. But how, how many people follow that? You see the politicians, you see the... Uh, the businessman, uh, you see the IAS officers, IPS officers through their binamis, they are misusing the national wealth, mining, pollution causing because of that. The rivers almost polluted. So wherever you find uh, the greed in a man becomes the core. And the profit and money making alone be becomes an important thing in a business. That's what's happening around the world. And only 5% or 10% or of people are committed towards their business, which they do with a social consciousness. So here, the points here, there are various rules, law, rules and laws, regulations and governing bodies like income tax agencies, customs agencies, directorate of excise, sales and law enforcement to monitor the business and they don't allow the businessman to do anything and everything as they like. Even now, in Tamil Nadu, you take, for example, in Madhuvai, I don't know what's his name, a man uh, did a lot of, uh, you know, quarries, taken a lot of quarries, and he has amazed wealth to the tune of around 20,000, 30,000 crores without the government permission, and now he's under prison. I don't know what's his name. So like that, many people are sand quarrying in the rivers. They take the sand and sell without the permission of government. So to govern them the state government is there central government is there various tax uh, tax uh, agencies are there like uh, for state government what is the tax they get from state government sales tax and for central government is the excise duty protection tax and law enforcement agencies are there so this is the first point here business as a profession the duty of a businessman is to try to do any crime. Every government is very strict on the businessmen asking them to pay their tax to the government. They hoard the goods, artificially they create demands, so the duty of the government is to check this businessman. Number third point, pollution is the main problem these businessmen do. The industrialists dump the waste industrial products and spoil the environment. Is it not true? They cut down the trees, they pollute the water and uh, atmosphere, uh, they uh, take the government land for lease and they go and do leasing in some other, they do go and do the mining in some other areas which they are not permitted to do. The human beings and the animals are badly affected by it. So who are the people who are affected? The animal kingdom, they go into the territory of the animals. Water, air and noise pollution result in the mental and physical illness of human beings, animals and plants. So the fourth point here is the environmentalist, government and non-government organization are working for the protection of the wildlife. And uh, so all the environmentalist, government, non-government organization are there in India and all around the world to help the people and the animal kingdom. So fifth, the businessmen say that Tripur dying industries are closed, resulting in lakhs of workers getting unemployed because of environmentalists. See, Tripur is a, a city. It was a small town, but now it is one of the source which earns a lot of foreign exchange. And here, most of the dying units have been closed because they create pollution. So coming here, and this is the complaint of the businessman, because of the environmental problems, the government is closing the industries. Coming to the sixth point, without taking sands from the riverbed, it is not possible to build houses. Is it possible to build houses without sand? You need. So for one side the growth is there, one side you find the environmental is getting polluted. Without cutting trees, it is not possible to make furniture. Can we make furniture without cutting trees? You need uh, wood. Without uh, mining, it is not possible to get petrol, gold, coal, etc. 
we need petrol we need oil we need coal and unless you do mining it is not possible so businessmen partly destroy the nature for the better lifestyle of human beings so human beings to have a better lifestyle it is a must that uh, environment should be uh, the whatever the raw materials which we get for better well being of a human being the raw materials has to come from the nature so once unless you take away things from the nature it is not possible for us to live a comfortable technological life so unless you go in for this uh, uh, renewable energy so now presently we are using non renewable energy like petrol oil and diesel so unless we go in for a renewable energy like getting electricity from solar system water it is not possible so seventh point a success and the health of a country depend upon the great businessmen who enrich the nation by making wealth and by providing lakhs of employment indians are proud of tatas ambani's metals us is proud of bill gates buffets etc the good businessmen are the samaritans so the richness of richness of a nation depend upon the good businessmen see infosys one narayana muthi he provides employment to lakhs of people walmart in us it provides an employment for 21 lakh people ambani is providing employment for lakhs of people so these uh, rich men are the main samaritans they are considered to be the heroes because why they provide a lot of employment opportunities for the people and better lifestyle for the people indian businessmen are the top businessmen in the world to deposit their black money in foreign banks so a distinction of our indian businessman is the money which is been deposited as a black money in the ranking you can find indian businessmen are the top businessmen to deposit their black money in foreign countries the amount is nearly 70 lakh crore the black money is always uh, also invested in film industry real estate etc so these are the points is the businessman doing his duty is it for making money alone or for some social causes also so nanbargal engalude kootu vivada pusthakam pakkam 120 121 eduthukollungal business for earning only vyaparam seivathu panam sambadipadharkku mattume appa அநேகம் பேர் வியாபார துறையிலே இருக்கிறார்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு மட்டுமா இல்லையா என்கிற தலைப்பிலே இந்த கூட்டு விவாதம் நடைபெறப் போகிறது முதலாவதாக அனைத்து சட்டங்கள் இருக்கிறது மாநில அரசாங்கம் உருவாக்கிய சட்டம் மத்திய அரசாங்கம் உருவாக்கிய சட்டங்கள் உதாரணத்திற்கு விற்பனை வரி உற்பத்தி வரி உதாரணத்துக்கு சிபிஐ இவைகள் எல்லாம் எதற்காக இருக்கிறது என்றால் வியாபாரிகள் ஒழுங்காக தங்களுடைய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா பணம் பதுக்குகிறார்களா அல்லது பொருட்களை அபகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதிக்கிறார்களா என்பதை பார்ப்பதற்காக அடுத்ததாக அனைத்து வியாபாரிகளுடைய ஒரே குறிக்கோள் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு மட்டுமாக ஆகையால் இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது தங்களுடைய தங்களுடைய இலாக்காக்கள் மூலமாக மக்களிடமிருந்து அதாவது வியாபாரிகளிடமிருந்து வரியை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அடுத்ததாக பொதுவாகவே வியாபாரிகளினால என்ன பிரச்சனை என்று பார்க்கும் பொழுது வியாபாரிகள் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அது தொழில் அதிபர்களையும் சேர்ந்து கொள்கிறது தொழில் அதிபர்கள் தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குகிறார்கள் இந்த தொழில் அதிபர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அவர்கள் பாதிப்படைய வைக்கிறார்கள் தொழிற்சாலைகள் ஆற்று ஓரங்களில் இருக்கிறது ஆற்று தண்ணீர் மாசுபடுகிறது நிலத்தடி நீர் மாசுபடுகிறது அடுத்ததாக இதனால் யார் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் மனிதர்களும் மற்றும் மிருகங்களும் பறவைகளும் உதாரணத்திற்கு மிருகங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே மனிதன் தன்னுடைய இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு அங்கே குடித்தனமும் தொழிற்சாலைகளும் ஆரம்பிக்கிறான் அதனால் யானைகளும் புலிகளும் சிங்கங்களும் பறவைகளும் அதனுடைய இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகிறது ஸோ இதனால் என்னென்ன ஏற்படுகிறது காற்று மாசுபடுதல் அடுத்தது சத்தம் மாசுபடுதல் அடுத்ததாக மனிதனுடைய உடல்நிலை பாதிப்படைகிறது ஸோ அடுத்ததாக அரசாங்கம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை காப்பாளர்கள் மேலும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் இவைகள் அனைத்தும் மனிதன் மட்டுமல்லாமல் மிருகங்களும் இந்த பூமியிலே நிலைத்து நன்றாக ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐந்தாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் திருப்பூர் ஒரு சிறு நகரம் சிறு ஒரு ஊராக இருந்தது இப்பொழுது பெரிய நகரமாக மாறிவிட்டது அநேக வெளிநாட்டு பணம் நமக்கு திருப்பூரினுடைய ஏற்றுமதி துறையில் மூலமாக கிடைக்கிறது இந்த ஏற்றுமதி துறையிலே பார்க்கும் பொழுது இந்த டையிங் ஃபேக்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய 
சாய பட்டறைகள் இவைகள் மூலமாக நிலத்தடி நீர் மாசுபடுகிற காரணத்தினாலே உச்ச நீதிமன்றம் இந்த அநேக பட்டறைகளை மூடிவிடும்படி ஆணையிட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் மேன் வியாபாரிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் பணமும் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது என்கிற மிகப்பெரிய குறைபாடில் இருக்கிறார்கள் அநேக அநேக கம்பெனிகள் மூடிவிடக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறது அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது இயற்கை அளிக்காமல் மனிதன் சந்தோஷமாக வாழ முடியாது மண்ணை ஆற்றிலிருந்து எடுக்காமல் வீடு கட்ட முடியுமா மரங்களை வெட்டாமல் இந்த நாற்காலிகளும் மேஜைகளும் கதவுகளையும் பண்ண முடியுமா நிலத்தடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய பெட்ரோல் ஆயில் இல்லாமல் வாகனங்களை ஓட்ட முடியுமா இப்படியாக இயற்கையை சீரழித்தால் தான் மனிதன் ஒரு ஒரு நிலையிலே நல்ல நிலையிலே வாழ முடியும் என்கிற காரணத்தினாலே இயற்கையை அளிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திலே மனிதன் இருக்கிறான் ஆகையால் மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும் சோலார் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியின் மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கலாம் வேறு பல திட்டங்களை அவன் உருவாக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாட்டினுடைய வெற்றி ஒரு நாட்டினுடைய பெயர் புகழ் அனைத்தும் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வியாபாரிகளை சார்ந்திருக்கிறது இந்தியாவிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மிட்டால் டாடா பிர்லா அம்பானி என்று சொல்வோம் அவர்கள் பல லட்சக்கணக்கான மனிதர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்குகிறார்கள் அமெரிக்காவிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் பில் கேட்ஸ் புஃபேட் என்று மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர்கள் இருக்கிறார்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கும்போது இந்திய வியாபாரிகள் உலகத்திலேயே சிறந்த வியாபாரிகளாக இருக்கிறார்கள் உலகத்திலே ஸ்வீடன் நாடு என்ற ஒரு நாடு இருக்கிறது அங்கே கருப்பு பணத்தை இந்திய நாட்டு வியாபாரிகள் அதிக அளவிலே பதக்கி பதுக்கி இருக்கிறார்கள் உலக தர வரிசையிலே எடுத்துக்கொண்டால் இந்திய வியாபாரிகள் தான் அதிக கருப்பு பணத்தை இந்த வெளிநாட்டு வங்கிகளே டெபாசிட் செய்திருக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்காக ஸ்வீடன் நாட்டிலே எழுபது லட்சம் கோடி பணம் இந்தியர்களுடைய இந்திய வியாபாரிகளுடைய பணம் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ இந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு இந்த கருப்பு பணத்தை வைத்து கொண்டு சினிமா துறை அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய தொழில்களிலே இவர்கள் பணத்தை செலவழிக்கிறார்கள் ஸோ இந்திய வியாபாரிகள் அல்லது உலக வியாபாரிகள் அவர்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் பணம் மட்டும் தானா என்ற தலைப்பிலே உங்களிடம் சில கேள்விகள் எஸ் யூ மே ஸ்பீக் ஆன் யோர் பாயிண்ட் Hello everybody. I am for saying that nowadays businessmen are doing only for making money. Poor is doing for, like whatever they are doing for a social reasons. It is very negligible when it comes to the total percentage. So this is the point I am going to put across. Only for, only for money they are doing it. No social consciousness at all. Absolutely. Why I am saying or how I am saying when I come into the points of it. with the kind of challenges today we are seeing we are talking about too many problems we are seeing like governing agencies when we talk about why we need a governing agency because people are not following that's a reason we need we are having all this governing agency even after that what is the cases which is coming in the market today we have seen like everywhere we see this kind of corruptions because it has been bribed the people have put their money just for making money it's not like i am bribing someone to start a business of my own okay after starting a business i am not going to do something for the social i'm going to make more money out of it it's a kind of investment i'm doing so where i'm going to look for returns out of it that's what is happening so in a large income can you share the industry how do they bribe today we know the biggest uh, on spectrum 2g 157 companies have lost their licenses so that means it's not one or two this shows like all the companies are towards for that in larger term when we talk about only one area no present life they are uh, they need more uh, uh, changing life lifestyles and each uh, family each person uh, each person uh, not only uh, like a government sector they are working one person only they are following one person only but in the private sector if core companies they are giving more opportunities for the uh, youngsters and the computer wo- works and clerical works everything they can done more employ- employees each family need employment and uh, for the for presenting lives employment of course see uh, if you Sorry, see nokia they are doing they are making they are making use these man they are using the total manpower to make more money 
because they, they now in, in, they at present life they we need money to survive that's so right there is a difference between so survival and living right 4000 rupees is not enough for monthly routine yeah you're right see if the yeah, sisters and young, youngsters uh, brothers uh, everybody can go each nokia <laughs> hyundai everywhere they can earn money they they need at present life we, we need money because we need but money. they are giving employment that's why so we need uh, see, they are not giving employment to somebody on the streets okay they are giving only for the skilled people for for coolie for coolie How every day they cannot get money no they we need monthly salary basics even uh, uh, 10th standard uh, higher education they they are going for work and they are getting money 7000 monthly payment well, that is for the skill see if someone has done a 10th standard that's what whatever it is no to that skill they have been paid for if uh, there is no more companies how can they can work no companies are needed but the question is are they doing business for anything on social or no they are paying no they are paying each and everything the why governing bodies you are asking governing bodies they are governing bodies means direct tax indirect tax everything they are giving for the government they without they, yeah. the they have to give to run the government okay. <laughs> <laughs> mr king what is your idea uh, regarding businessmen are they making money only for uh, uh, no social consciousness businessmen are they making money in your korea in your country You are from Hyundai. Could you tell me something about your company? Your company makes only for money. Hyundai is meant only for making money or for some social causes. Social causes. You don't. You're not able to understand. Okay. Uh, can you tell? Me? Okay. Uh, see, even in India, we have Tata Education Centers. We see Birla Institute of Technologies. We see HCL. Shivanathar starting various schools and colleges we see infosys chairman starting various free schools your company hyundai has taken adapted for to 20 to 30 villages in tamil nadu say so not only they make money they do some service also maruti company not only it employs thousands of employees it also does service to the nation so we have lot a lot of employ uh, companies here in india unless they are social consciousness unless they have social consciousness unless they do something in return to the society other than paying tax to the government other than making profit other than pay, paying wages unless they do something solid to the country of uh, where they do their job uh, it won't be able to survive uh, that's what the history says Tata's for hundred years nearly. They are doing lot of human service. Uh, Bill Gates, they are doing a good service. Irrespective of that, we do find lot of people exploiting the nature and amassing the wealth and not returning back to the people. Anyway, uh, we had a good discussion. Thank you very much.